Hello everyone! It's me again, Teacher Carla, creating videos that will help us teach from the heart. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell! Sa video ito, pag-usapan natin kung paano gumawa ng online attendance gamit ang Google Form. So, tara! Okay, nandito na po tayo sa ating Google Chrome. Pwede po na dito tayo dumaan sa mga dots na Google Apps para po makapunta sa Google Forms. Dito sa baba, meron pong Forms. Pero pwede din naman na type na lang po natin sa browser ang docs.google.com slash forms. Yan. At ito po yung itsura ng ating Google Forms. So, ah, dito po tayo sa start a new form, blank. So, yan. So, makikita natin untitled form. So, ang una natin gagawin is lalagyan natin ng title. So, kung ito ay attendance ng ating training, so ilagay natin ang title ng training. So, kung ito ay school attendance, so ilagay natin ang school. So, ilagay natin. So, kung ano tong form na ito? So, lagay natin. Example lang. Ito ay in-service training and set. 2022. So, yan. So, lagyan natin ng description. So, di ba, usually, yung in-service training is 5 days. So, lagyan natin day 1 attendance. Tapos, dito is merong untitled question na kalagay. So, ang una nang tiyatanong usually is yung name. Di ba? So, lagyan natin yan ng name. So, specify natin surname First name, middle initial. So, yan. So, pwede nga din lagyan din natin na please write in all capital letters. So, depende po sa inyo. Pwede nga wala na rin itong write in capital letters. So, dito sa gilid is ang form of answer nga pwede nga lang gawin. So, short answer tayo kasi name kasi siya. O, yan. So, gawin natin required para hindi nila makalimutan. Pag required kasi siya, hindi masubmit ang form na ito pag hindi nila nasagutan ito. So, ngayon, ito naman, duplicate. Pag gusto natin ulitin itong questions na ito, ito ay delete. So, dito sa kilid, may plus kung mag-a-add ulit tayo ng ibang tanong sa baba. So, i-click natin to Okay. Next ng name is maybe ang date. So, example, ah, ilagay natin dito date today. Ayan. So, automatic siya may date. So, mamaya, ah, okay, dito pala sa taas may preview. So, pwede natin ma ah, makita kung anong itsura nito pag, pag may nag-fill up. So, example, pag date, diba ito yun, date? So, automatically, merong parang calendar dito na ayan, pwedeng piliin ng mga participants. So, balik tayo. Okay, pagkatapos ng date, pwede natin lagyan ng another question. This time, pwede yung school. ba diba? Nagtatanong kung anong school. So, pwede, short answer, ilagay nila yung school. Pero pwede din, if ever, sa district po yung inyong training at alam niyo po yung mga schools po sa district nyo. So, pwede po na i-multiple choice or i-drop down. So, pwede din tong check boxes pero sa check boxes pwede silang pumili ng more than one hindi katulad po nitong uh, multiple choice at drop down na isa lang talaga ang pwede nilang piliin sa so, so school um a e s b e s uh, c e s d e s so, ito yung school so anong mukha niyan so pwede nating i-preview ma-check natin kung anong Anong magiging itsura nito? So, itong uh, parang pangalawang icon, itong parang mata, preview po ito. Pag i-click natin, dadali niya tayo sa kabilang tab at makikita natin kung ano po yung finished product. So, yan. In-service training, and set 2022, day 1 attendance. So, may name, date to day, tapos school. So, yan. Lumabas. So, pwede yung pumili na isa. Tapos, submit. So, now, next is, pwede din, yung grade level. So, alagay natin dito. Grade level. So, pwede multiple choice. 
So, kinder, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, tapos grade 6. So, pwede din natin lagyan ng other para yung iba mag-fill up sila. Example ng teaching or academic teacher. So, pwede nilang inagay. So, tingnan nga natin, i-preview nga natin. So, ito yun. Name, date day school, grade level. So, ganito yung grade level. So, pag other is, pwede silang mag-type. So, yan. So, i-required natin to sila para hindi talaga makalimutan ni teacher na maglagay ng mga sagot. So, dito po sa huli, pwede tayong mag-add ng contact number. Yan. So, yung contact number is short answer. Marami po dito, explore lang natin. Pwede paragraph yung answer nila. Pwede din file upload. Example, gusto mo ng picture evidence of attendance. So, example na, tingnan natin ha. File upload. Let respondents upload files to the drive. So, ganyan. So, ayan. Ah, so, meron siyang specific na file. Allow only specific file types. Example, Uh, image lang ang pwede i-allow. Number of files, tapos maximum file size. So, pwede ganyan, ha? But since uh, contact number lang po hihingi natin, so dito lang po tayo sa short answer. I-require din natin ang contact number. So, dito naman tayo sa customized team. Header, pwede tating dagdagan ng header. Yung taas po, sample, marami dito pagpipilian, yan. Pag-click natin to insert, ah, dito yun siya lalabas sa itaas ng ating attendance. So, yan. So, kung i-preview natin, yan, ganyan po yung magiging itsura. So, pwede din naman na instead, mamili doon is mag-upload tayo. Example, meron tayong banner sa ating school. So, i-upload natin yun at yun yung gagawin nating header. So, ayan, i-done natin. At, yan, lumabas na ang ating header. So, dito sa color, pwede pa natin yan siyang add custom color. Uh, example, gusto mo blue siya. So, i-add mo yung blue at i-select yung blue. Tapos, dito rin, pwede kang pinili ng mas darker blue. So, yung font style, mas maganda yung basic pag mga trainings and seminars. Yan. So, i-preview natin. Okay, so ito na po yung itsura ng ating attendance. Ito po yung makikita ng ating participants. Tapos, dito na tayo sa send. So, paano natin isi-share po ang Google form ito? So, meron dito, send via email. So, dito tayo sa send via link. So, mataas po yung link. So, shorten URL. So, yan po yan. So, pwede pa po i-customize natin yung link na yan. By going to tinyurl.com Para po, mas maganda po yung link na ating ibibigay sa participants. Yung mas madali nilang ma-remember. So, ito pong tinyurl is very easy to use. So, uh, kinapi na natin ito. I-paste lang natin yung long URL dito. So, paste. Next, isip ka ng kakaibang link. So, tinyurl.com So, As best, and set, day one. So, yan. Pwede ganyan. Then, make tiny URL. Tapos, pag okay na po, i-copy natin. So, ang ibibigay po natin sa participants na link is ito pong tinyurl.com slash as best, and set, day one. So, pag yan po ay pinuntahan nila ng link, tadalin sila dito sa ating Google Form at TEDx. Explore pa natin yung iba pang mga settings. So, dito, pag gusto natin gawing itong quiz sa ating mga bata. So, dito tayo sa responses. So, pwede na automatically ipakolect email addresses natin ang ating Google Form. Example po. Ito po. Ayan. May lalabas na email sa pinakauna before ng name. So, pwede yan siya. Tapos, send responders a copy of the response. May, nags, may magsisend po uh, when requested or always sa kanilang email po pag sinagutan nila ang Google form na ito. So, ganito yung magiging ito. Pag-submit yan, 
pwedeng send me a copy of my responses. So, allow response editing. So, pwede nila ma-edit. So, pwede ding limit to one response. Yung pag-click nila, pagtapos na na-submit, hindi na po sila makakasubmit ulit. May lalabas po doon na you've already responded. So, wag natin natin i-limit para they can submit again po. So, ngayon, kung gusto natin na i-close muna natin yung ating link. So, dito po sa pangalawa, sa responses, pwede natin itong i-move ang accept responses. Lagay natin na this form will be open on. So, ganyan. Uh, at pag i-open na natin, i-move lang natin. Uh, example, tapos na po nag-respond yung ating respondents. So, ito yan. Meron tayong tatlong responses. So, meron siyang graphs. So, ito yung napakaganda sa ating Google Forms. Meron siyang summary graphs. So, ngayon, paano natin yan i-download? So, ito pong create spreadsheet. Yan, create new spreadsheet. So, i-create natin. Dadalhin yan tayo sa uh, spreadsheet. So, i-download lang po natin dito sa file. So, yan po yung magiging sura. Meron time stop, email address, name, day-to-day -day school. So, ganyan siya. Naka-Excel siya. So, i-download lang natin as Microsoft Excel. Para meron po tayong file po ng ating attendance. So, yan po yung magiging mukha po. So, isa siyang Excel file po. So, yan. So, napakadali lang po. So, dito, uh, meron pa katulad lang din ito. Meron dito sa tatlong dots, get email notica notification for new response responses. Okay lang po ito kung maliit lang, pero pag marami po kayong participants, so, parang bagbabaha po yung email niyo. So, last po is, we want to make another attendance for day 2. So, pwede po dito na lang sa tatlong dots, make a copy na lang po tayo. So, make a copy. Ano pong gagawin yan? So, di ba ito, copy of. So, lagyan na lang natin ng day 2. Ano mangyayari? So, gagawa siya ng duplicate palaga ng, ng day 1 attendance. Pero wala pang responses. So, bago siya, pero pareho-pareho. So, pwede nyo na lang i-edit yung dates. Yan. So, yan yung maganda dito sa Google Form. So, hindi mo na kailangan gumawa pa ulit. So, pwede lang na i-duplicate mo na lang siya. So, sa day 3 naman, i-duplicate mo ulit. Day 3. Okay. Pagkatapos, i-edit mo lang dito. Day 3. So, di ba maganda? Okay, and last but not the least, what if gusto mo na merong ibang maka-access nitong Google Forms? Yung mga responses, maka-download siya, makita niya to, so maka-edit niya. So, dito ka sa tatlong dot, mag-add ng collaborator. So, dito mo ilalagay ang email ad ng tao na gusto mong gawing collaborator na maka-access sa yung Google Form. So, itatype po lang dyan yung kanyang email ad. Yan. Notify people. So, pwede lagyan mo ng message. This is the attendance for our NSEC. So, pag sinend mo yan, yung person na yun is makaka-access na as editor ng yung Google Form attendance. Yun lang at sana'y may natutunan at nakuha po kayo. Maraming salamat!